പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ക്ലാസിക്സിലെ സയൻസ് ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററായ ഗാർബേജ് ഇൻ ഗാർബേജ് ഔട്ട് എന്നതിൻ്റെ പാർട്ട് ടു ആണ് പാർട്ട് വൺ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു കാണാത്തവർ ദയവായി ആ വീഡിയോ കാണുക അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ആദ്യമായി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വേമി കമ്പോസ്റ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാം എന്താണ് വേമി കമ്പോസ്റ്റിംഗ് Vermi composting is the process of conversion of biodegradable waste into manure with the help of a special type of earthworms called റെഡ് വേംസ് അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പാർട്ട് വണ്ണിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു വേസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഗാർബേജ് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ നോൺ ബയോഡിഗ്രേഡബിളും ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ വേസ്റ്റും അപ്പോൾ ഈ ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ വേസ്റ്റിനെ മാനുവറായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് വേമി കമ്പോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിൻ്റെ ഹെൽപ്പോടു കൂടെയാണ് എർത്ത് വേംസ് ആയ റെഡ് വേംസ് എന്ന ടൈപ്പ് വേംസിൻ്റെ ഹെൽപ്പോടു കൂടെ ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ വേസ്റ്റിനെ മാനുവറാക്കി മാറ്റുന്ന പ്രോസസ്സാണ് വേമി കമ്പോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാം എ ലെയർ ഓഫ് സാൻഡ് ഓർ ചിക്കൻ മെഷ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് ദ ബേസ് ടു വിച്ച് ഓൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ വേസ്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഡ്രൈഡ് ലീവ്സ് ഹസ്ക് വെജിറ്റബിൾ പീൽസ് ആൻഡ് റെംനൻസ് ഓഫ് ഫ്രൂട്ട് ഡ്രൈഡ് അനിമൽ എക്സ്ക്രീറ്റ ന്യൂസ് പേപ്പർ കാർബോർഡ് എക്സെട്ര അപ്പോൾ ഏറ്റവും താഴത്തെ ലെയറായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ സാൻഡ് മണ്ണ് അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ മെഷ് ചിക്കൻ്റെ വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമാണ് ഏറ്റവും താഴത്തെ ലെയറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ അതിലേക്കാണ് ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ വേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്ത് ഡ്രൈഡ് ലീവ്സ് ഹസ്ക് വെജിറ്റബിൾ പീൽസ് റെംനൻറ്റ് ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഡ്രൈഡ് അനിമൽ എക്സ്ക്രീറ്റ ന്യൂസ് പേപ്പർ കാർഡ് ബോർഡ്സ് തുടങ്ങിയ ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ വേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എ ലിറ്റിൽ വാട്ടർ ഈസ് സ്പ്രിങ്കിൾഡ് ഓൺ ദിസ് ലെയർ അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം നമ്മൾ തളിക്കുന്നു അതിനാണ് സ്പ്രിങ്കിൾഡ് തളിക്കുന്നു ഓൺ പ്രിപ്പയറിംഗ് ദിസ് മിക്സ്ചർ ആഡ് ദ റെഡ് വേംസ് ടു ഇറ്റ് ആൻഡ് കവേർഡ് വിത്ത് എ ലെയർ ഓഫ് ഗ്രാസ് ഓർ എ ഷീറ്റ് ഓഫ് ക്ലോത്ത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് റെഡ് വേംസിനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ അത് ഒരു ഗ്രാസ് ഓഫ് ലെയർ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാസിൻ്റെ ലെയർ വെച്ച് മൂടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലോത്തിൻ്റെ ഷീറ്റ് വെച്ച് കവർ ചെയ്യുന്നു വ്യക്തമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ദ വർക്ക് ഹവർ ഈസ് നോട്ട് ഡൺ യെറ്റ് നമ്മൾ റെഡ് വേംസിനെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല ദ റെഡ് വേംസ് നീഡ് ടു ബി ഫെഡ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത അതിലേക്ക് ഇട്ട ആ റെഡ് വേംസിന് ഭക്ഷണം നൽകേണ്ടതുണ്ട് they do not have teeth ennal ee bakshanam kalikunnadine nammal add cheyidirikkunna red worms in endilla teeth illa they have what is called a gizzard teeth nu pagaram avakkulla oru organ aanu gizzard ennu ariyapedunnathu this helps the worms grind their food ava kalikunna bakshanate grind cheyan avaye sahayikkunnathu ee gizzard enna organ aanu fruits and vegetable remains tea leaves grass act as food for the red worms and should be buried 2 3 cm deep in the soil adinishesham nammal adilekku add cheythu koduthirikkunna fruit indeyum vegetables indeyum waste um then tea leaves grass ennivayana ee red worm ne food aayittu ava ubayogikkunnathu pinne ivaye mannin adiyil 2 mudal 3 cm vareyana താഴെ നമ്മൾ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് ഇൻ എ ഡേ എ വോം ക്യാൻ ഈറ്റ് അപ്പ് ആസ് മച്ച് ആസ് ഫുഡ് ആസ് ഇറ്റ് വെയ്സ് അതിൻ്റെ സ്വന്തം ഭാരത്തിൻ്റെ അത്രയും ഭക്ഷണം ഈ റെഡ് വേംസിന് കഴിക്കാൻ സാധിക്കും ഹവവർ പിക്കിൾസ് മിൽക്ക് വിനഗർ ആൻഡ് സോൾട്ടി മെറ്റീരിയൽ മൈറ്റ് ഹെൽപ്പ് ഇൻ ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ഡിസീസ് കോസിംഗ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ആൻഡ് ഹെൻസ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ആഡഡ് ടു ദ പിറ്റ് ഇനി എന്താണ് സൂക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യം പിക്കിൾസ് മിൽക്ക് വിനഗർ തുടങ്ങിയ സോൾട്ടി ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് അമ്ല സ്വഭാവമുള്ള സോൾട്ടി മെറ്റീരിയൽസ് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റെഡ് വേംസിന് ഡിസീസ് വരുത്താൻ സാധ്യതയുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് അതിൽ വളരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്ന ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ വേസ്റ്റിൽ ഉപ്പിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് സോൾട്ടി മെറ്റീരിയൽസ് ഇല്ലാതെ ഇരിക്കാൻ ശ്രദ്ധി
they should not be kept in a very hot or a very cold environment nalla tanuppulla bhagatho nalla choodulla bhagatho ivaye sookshikan paadilla ee vermi composting nu upayogikkunna red worms ne nalla choodulla bhagathum nalla tanuppulla bhagathum sookshikan paadilla oru midamaya kaalavasthayana avakka aniyojyam red worms need care and water nalla careum venam adine nammal aavashyamaya jalavum nalgendadund they have the potential to double up in a month ടൈം ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത റെഡ് വേംസ് അവയുടെ ഡബിൾ ഇരട്ടിയായി എണ്ണത്തിൽ വർധനവുണ്ടാകുന്നു ദൻ ഗിവൺ പ്രോപ്പർ നറിഷ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് കെയർ പക്ഷേ എങ്ങനെ നല്ല നറിഷ്മെൻറ്റ് നല്ല കെയറും വാട്ടറും നറിഷ്മെൻറ്റ് ന്യൂട്രിയൻസും നൽകിയാൽ മാത്രം ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത റെഡ് വേംസിൻ്റെ എണ്ണം ഏകദേശം ഇരട്ടിയായി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു ദ കമ്പോസ്റ്റ് ഗെറ്റ്സ് റെഡി ഇൻ ത്രീ ടു ഫോർ വീക്സ് ടൈം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയ നമ്മൾ ഈ ലെയേഴ്സ് ഒരു മൂന്ന് നാല് ആഴ്ച കൊണ്ട് തന്നെ കമ്പോസ്റ്റായി മാനുവറായി മാറുന്നു വ്യക്തമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കുറച്ച് അധികം സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ വിശദമാക്കാം അപ്പോൾ വെർമി കമ്പോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബയോ ഡീഗ്രേഡബിൾ വേസ്റ്റിനെ റെഡ് വേംസിന്റെ ഹെൽപ്പോടുകൂടെ മാനുവറാക്കി മാറ്റുന്ന പ്രോസസ് ആണ് വെർമി കമ്പോസ്റ്റിംഗ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു ലെയർ താഴെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നു ഒന്നെങ്കിൽ മണ്ണ് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ മെഷ് കൊണ്ടോ ഉണ്ടാക്കുന്നു ദെൻ അതിന് മുകളിലേക്ക് ഡ്രൈഡ് ലീവ്സ് ഹസ്ക് വെജിറ്റബിൾ പീൽസ് ആൻഡ് റെമ്നൻ ഓഫ് ഫ്രൂട്ട് ഡ്രൈഡ് അനിമൽ എക്സ്ക്രീറ്റ ന്യൂസ് പേപ്പർ കാർബോർഡ് എന്നിവ ആഡ് ചെയ്ത് അതിന് മുകളിൽ മറ്റൊരു ലെയർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നു ദെൻ അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം തളിക്കുന്നു നനവ് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി പിന്നീട് ഈ മിക്സറിലേക്കാണ് നമ്മൾ റെഡ് വേംസിനെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നീട് ഒരു ഗ്രാസിൻ്റെ ലെയറോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോത്തിൻ്റെ ഷീറ്റോ കൊണ്ട് ഇവ കവർ ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഇവയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടതുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ ഇവയ്ക്ക് ടീത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവയുടെ ഗ്രൈൻഡിങ്ങിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗനാണ് ഗിസാഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ റെഡ് വേംസ് ഭക്ഷണമാകുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഫ്രൂട്ടിന്റെയും വെജിറ്റബിൾസിന്റെയും വേസ്റ്റ് ടീ ലീവ്സ് ഗ്രാസ് എന്നിവ ഇവ ഭക്ഷണമാക്കുന്നു ഇവയെ രണ്ടോ മൂന്നോ സെന്റിമീറ്റർ മണ്ണിനടിയിലാണ് നമ്മൾ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് ഒരു ദിവസം ഈ റെഡ് വേംസ് അതിന്റെ ഭാരത്തിന്റെ അത്രയും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു പിന്നീട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ ലെയേഴ്സിൽ സോൾട്ടി മെറ്റീരിയൽസ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല സോൾട്ടി മെറ്റീരിയൽസ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസീസ് കോസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് അതിൽ ഉണ്ടാകും അവ ഈ റെഡ് വേംസിനെ നശിപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നീട് ഇത്തരത്തിൽ വെർമി കമ്പോസ്റ്റിംഗിന് വേണ്ടി റെഡ് വേംസിനെ വളർത്തുമ്പോൾ നല്ല ചൂടുള്ള ഭാഗത്തും നല്ല തണുപ്പുള്ള ഭാഗത്തും ഇവയെ വളർത്താൻ പാടില്ല മിതമായ കാലാവസ്ഥയായിരിക്കണം കെയർ നല്ല രീതിയിൽ കിട്ടണം നല്ല നറിഷ്മെന്റ് കിട്ടണം വാട്ടറും കിട്ടണം ഇങ്ങനെയെല്ലാം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ ഇവയുടെ എണ്ണത്തിൽ ഇരട്ടി വർധനവുണ്ടാകും മൂന്നോ നാലോ ആഴ്ചകൾക്ക് ശേഷം നമ്മുടെ കമ്പോസ്റ്റ് റെഡിയായി ലഭിക്കും വ്യക്തമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സെറ്റപ്പ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ വെർമി കമ്പോസ്റ്റിംഗ് എന്ന പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളം റെഡ് വേംസിനെ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണാം അപ്പോൾ വെർമി കമ്പോസ്റ്റിംഗ് എന്ന പ്രോസസ്സ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്കിനി അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ബൂൺ ഓർ കേഴ്സ് നമുക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അനുഗ്രഹമാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടോ നാശമാണോ എന്നാണ് നമ്മളോട് ഹെഡിങ്ങിൽ ചോദിക്കുന്നത് ദ പ്ലാസ്റ്റിക് പ്രോബ്ലം ഈസ് മൗണ്ടിങ് ഡേ ബൈ ഡേ നമുക്കറിയാം ഈ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെയധികം പ്രശ്നം മനുഷ്യനുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എ ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഈസ് ത്രോൺ എവേ കെയർലാസ്ലി ഓൺ ദ സ്ട്രീറ്റ് ആൻഡ് ഇൻ വാട്ടർ ബോഡീസ് ആൻഡ് സച്ച് ഇറസ്പോൺസിബിൾ ഡിസ്പോസൽ ഓഫ് പ്ലാസ്റ്റിക് ആൻ കോസ് എ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ് നമുക്കറിയാം ഉപയോഗത്തിന് ശേഷം ഈ പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ ധാരാളമായി പുഴയിലേക്കും മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്കോ മണ്ണിലേക്കോ തന്നെ വലിച്ചെറിയുന്ന ഒരു പ്രവണത മനുഷ്യനിൽ കാണാം ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ധാരാളം പ്രോബ്ലംസ് ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അനിമൽസ് ആൻഡ് ബേർഡ്സ് ലൈക്ക് ഇൻ സെർച്ച് ഓഫ് ഫുഡ് എൻഡ് അപ്പ് കൺസ്യൂമിംഗ് സം എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഡ്യൂ ടു വിച്ച് മെനി ഓഫ് ദം എൻഡ് അപ്പ് ചോക്കിംഗ് ഓൺ
ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഇത്തരം ജീവജാലങ്ങൾക്കുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഓൾ ദോ പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗ് സീംസ് കൺവീനിയൻറ്റ് ടു സ്റ്റോർ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് കൺസ്യൂമിംഗ് ദീസ് ആർ വെരി ഹാംഫുൾ ടു അവർ ഹെൽത്ത് നമ്മൾ ധാരാളമായി പ്ലാസ്റ്റിക് ക്യാരി ബാഗ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഫുഡ് എല്ലാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ക്യാരി ചെയ്യാൻ എന്നാൽ ഈ ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസ് പ്ലാസ്റ്റിക് കണ്ടെയ്നറിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഹെൽത്തിനെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇറ്റ് ഗെറ്റ് വേഴ്സ് വെൻ ഡേർട്ടി ആൻഡ് ത്രോൺ എവേ പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗ്സ് ആർ റീയൂസ്ഡ് അപ്പോൺ മിയർ ഡസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് വാഷിംഗ് ദെം വിച്ച് ഈസ് ഓൾസോ വെരി ഹാംഫുൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വലിച്ചെറിയപ്പെട്ട പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞത് വാഷ് ചെയ്ത് പിന്നെയും ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടിയും അവയിൽ നിന്നും ധാരാളം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമുക്കുണ്ടാകും അപ്പോൾ ബേണിംഗ് ഓവർ ഹീറ്റിംഗ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഗീവ് റൈസ് ടു ടോക്സിക് ആൻഡ് ഡേഞ്ചറസ് ഫ്യൂംസ് ആൻഡ് ഗ്യാസസ് വിച്ച് ക്യാൻ പൊട്ടൻഷ്യലി കോസ് ക്യാൻസർ ഇൻ ഹ്യൂമൻസ് ഇനി നമ്മൾ ഈ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ഒഴിവാക്കി ഇവ ബേൺ ചെയ്യാം കത്തിക്കാം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവ കത്തിക്കുമ്പോൾ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ഡയോക്സിൻ എന്ന ടോക്സിക് ഗ്യാസ് ആണ് ഇത് മനുഷ്യനിൽ ക്യാൻസറിന് വരെ കാരണമാകാം കേരളസ് ഡിസ്പോസൽ ഓഫ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഓൺ ദ റോഡ്സ് ഓൾസോ എൻഡ് അപ് ചോക്കിംഗ് ദ സെവിയർ ആൻഡ് ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റം ഇനി സിറ്റി ഏരിയകളിലും റോഡ് സൈഡുകളിലും നമ്മൾ കേരളസ് ആയി പ്ലാസ്റ്റിക് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റത്തെയും എല്ലാം ഇത് സാരമായി ബാധിക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ കണ്ടുപിടി ഒരു വിപ്ലവം തന്നെ ആയിരുന്നെങ്കിലും ഈ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ട് മനുഷ്യന് ഗുണത്തെക്കാൾ ദോഷമാണ് ഏറ്റവും അധികം വ്യക്തമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതിന് ബദലായിട്ടുണ്ടായതാണ് ബയോ പ്ലാസ്റ്റിക് അതെന്താണെന്ന് നോക്കാം ബയോ പ്ലാസ്റ്റിക് ഹാവ് ഹെൻസ് എമേജ് ആസ് ദ മോസ്റ്റ് എൻവയോൺമെന്റ് ഫ്രണ്ട്ലി വേർഷൻ ഓഫ് പ്ലാസ്റ്റിക് വിച്ച് ആർ മെയ്ഡ് ഓഫ് ബയോ ഡിഗ്രേഡബിൾ ഐറ്റം സച്ച് ആസ് കോൺ സ്റ്റാർച്ച് വെജിറ്റബിൾ ഫാറ്റ്സ് ആൻഡ് ഓയിൽസ് ആൻഡ് അതർ കൈൻഡ് ഓഫ് ഫുഡ് വേസ്റ്റ് അപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന് ഒരു ബദൽ എന്ന രീതിയിലാണ് ബയോ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് കാരണം ഈ ബയോ പ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് എൻവയോൺമെന്റ് ഫ്രണ്ട്ലി വേർഷൻ ഓഫ് പ്ലാസ്റ്റിക് പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ഒരു എൻവയോൺമെന്റ് ഫ്രണ്ട്ലി വേർഷൻ ആണ് ഇത് എന്തുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത് കോൺ സ്റ്റാർച്ച് വെജിറ്റബിൾ ഫാറ്റ് ഓയിൽസ് ആൻഡ് അതർ കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഫുഡ് വേസ്റ്റ് ഫുഡ് വേസ്റ്റിൽ നിന്നും കോൺ സ്റ്റാർച്ചിൽ നിന്നും വെജിറ്റബിൾ ഫാറ്റ്സിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് ഈ ബയോ പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് ബയോ പ്ലാസ്റ്റിക് ടേക്ക് അബൌട്ട് ടു ത്രീ ടു സിക്സ് മന്ത്സ് ടു ബി ഡീകമ്പോസ്ഡ് ഫുള്ളി ആസ് ഒപ്പോസിഡ് ടു സെവറൽ ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് ടേക്കൺ ബൈ ദയർ സിന്തറ്റിക് കൗണ്ടർ പാർട്ട് നമുക്കറിയാം പ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ മണ്ണിനടിയിൽ കിടന്നു കഴിഞ്ഞാലും അവയ്ക്കൊരു നാശവും സംഭവിക്കുകയില്ല എന്നാൽ അതിൻ്റെ കൗണ്ടർ വേർഷനായ ഈ ബയോ പ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മണ്ണിൽ ഇട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം മൂന്ന് മുതൽ ആറ് മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ അവ ഡീകമ്പോസ് ആയി മാറുന്നു അപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു എൻവയോൺമെന്റ് ഫ്രണ്ട്ലി വേർഷൻ ആണ് ബയോ പ്ലാസ്റ്റിക് കാരണം ബയോ പ്ലാസ്റ്റിക് മൂന്ന് മുതൽ ആറ് മാസം കൊണ്ട് തന്നെ മണ്ണിൽ അലിഞ്ഞു ചേരുന്നു ഡിസോൾവ്ഡ് ആകുന്നു എന്നാൽ നമ്മുടെ പ്ലാസ്റ്റിക് വർഷങ്ങൾ മണ്ണിനടിയിൽ കിടന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഡീകമ്പോസ് ആകുന്നില്ല മണ്ണിൽ അലിഞ്ഞു ചേരുന്നില്ല വ്യക്തമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി എവറി വൺ സ്റ്റോപ്പ് പ്രയോറിറ്റി ടു ഡെയർ ബിറ്റ് ഇൻ സേവിംഗ് ദ എൻവയോൺമെന്റ് അതിനാൽ തന്നെ നമ്മൾ അടക്കമുള്ള മനുഷ്യൻ ഇത്തരത്തിൽ പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ അലക്ഷ്യമായി വലിച്ചെറിയുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ഇനി മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് ത്രീ ആർസ് എന്ന് പറയുന്നത് റിഡ്യൂസ് റീയൂസ് ആൻഡ് റീസൈക്കിൾ എന്താണ് റെഡ്യൂസിംഗ് ദ യൂസ് ഓഫ് പ്ലാസ്റ്റിക് നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഉപയോഗം കുറച്ച് മാക്സിമം പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗിക്കാതെ മറ്റു തരത്തിലുള്ള ക്യാരി ബാഗുകൾ ഇപ്പോൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കടലാസ് അല്ലെങ്കിൽ തെർമോകോൾ പോലെയുള്ള ക്യാരി ബാഗ്സ് ധാരാളമായി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുക ദെൻ റീയൂസിംഗ് ഹാംലെസ് പ്ലാസ്റ്റിക് ടു ഹെൽപ്പ് റെഡ്യൂസ് ഇറ്റ്സ് ഓവർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞ പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെ റീയൂസ് മാക്സിമം റീയൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓ
carrying jute and cloth bags when carrying out errand to avoid the use of polythene bags ini plastic inde ubayogam kurakkanulla karyangal okkeyanu ivide parayunnathu carrying jute and cloth bag namukku tuni sanjigalum jute sanjigalum okke dharalam ippo marketil available aanu atharathilulla carry bag galude ubayogam kootuga properly disposing plastics and polythene bags nammal ini polythene bags plastic bags ubayogikkukeyanengil ava correct aayi dispose Not using plastic products and bags to store eatables. നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗുകളിൽ ക്യാരി ചെയ്യാതിരിക്കുക കാരണം അവ നമ്മുടെ ഹെൽത്തിന് ഹാംഫുൾ ആണ് നെവർ ബേണിംഗ് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ഓർ ഡ്രൈ ലീവ്സ് എക്സെട്ര ആൻഡ് ഡിസ്പോസിംഗ് ദം പ്രോപ്പർലി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പ്ലാസ്റ്റിക് ഒരിക്കലും കത്തിക്കാൻ പാടില്ല കാരണം പ്ലാസ്റ്റിക് കത്തിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഹാംഫുൾ ആയ ടോക്സിക് ഗ്യാസ് ആണ് ഡയോക്സിൻ അത് ക്യാൻസറിന് വരെ കാരണമാകാം അതുകൊണ്ട് നെവർ ബേണിംഗ് പ്ലാസ്റ്റിക് then using registers and notebooks made of recycled paper as much as possible ini nammal registers um notebook okke use cheyumbol recycle cheyda paper kondu undaaki irikkuna registers um notebook okke ubayikkuga kaaranam namukku oru paper undaakanam engil thanne dharalam marangal vetti nasippichittana namukku oru notebook polulla sadhanangal achadikkan sadikkunnathu appol nammal ee notebook ellam alakshyamayi velichirunnu kanyal nammude bhoomiyile thanne marangalude ennam valare adhigam kurayan sadhi ുണ്ട് അത്തരത്തിൽ അതിനാൽ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പേപ്പറുകൾ ധാരാളമായി റീയൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അവോയ്ഡ് പുട്ടിംഗ് വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ഇൻ പോളിത്തീൻ ബാഗ് ആൻഡ് ത്രോൺ ദം ഓൺ ദ സ്ട്രീറ്റ്സ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സാധാരണയായി കാണപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രവണതയാണ് വീട്ടിലെ വേസ്റ്റ് എല്ലാം ഒരു ക്യാരി ബാഗിൽ പോളിത്തീൻ ബാഗിൽ എവിടെയെങ്കിലും വിജനമായ പ്രദേശത്ത് കൊണ്ട് എറിഞ്ഞു കളയുക അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവണതകൾ ഇല്ലാതെ ആക്കുക നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ അവസാന പാർട്ടിൽ പറഞ്ഞത് പാർട്ടിൻ്റെ ആദ്യം പറഞ്ഞത് എന്താണ് എന്താണ് വേമി കമ്പോസ്റ്റിംഗ് അതാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോർഷൻ അത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ വ്യക്തമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ദോഷങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ദെൻ റിഡ്യൂസ് റീയൂസ് റീസൈക്കിൾ അതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് ഈ രണ്ട് ടോപ്പിക്കുകൾ പഠിക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റ് വണ്ണിൽ അതായത് പാർട്ട് വണ്ണിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഡീലിംഗ് വിത്ത് ഗാർബേജസ് ദെൻ വേസ്റ്റ് ഹാസ് ഫോർ മെയിൻ സോഴ്സസ് ഏതൊക്കെ സോഴ്സിൽ നിന്നാണ് വേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് പഠിച്ചു ദെൻ ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ വേസ്റ്റ് നോൺ ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ വേസ്റ്റ് ദെൻ ഇലക്ട്രോണിക് വേസ്റ്റ് ഇത്രയും പാർട്ടുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും പോർഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ പാർട്ട് വണ്ണിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് പാർട്ട് ടുവിൽ അതായത് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് വേമി കമ്പോസ്റ്റിംഗ് ദെൻ പ്ലാസ്റ്റിക് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു കൗണ്ടർ പാർട്ട് ആയിട്ട് വന്നതാണ് ബയോ പ്ലാസ്റ്റിക് ദെൻ റെഡ്യൂസ് റീയൂസ് റീസൈക്കിൾ എന്ന ഐഡിയോളജി ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വെർമി കമ്പോസ്റ്റിംഗ് ബയോ പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് ത്രീ ആർസ് റെഡ്യൂസ് റീയൂസ് റീസൈക്കിൾ അപ്പോൾ പറഞ്ഞതെല്ലാം വ്യക്തമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നത് വരേക്കും താങ്ക്